야, 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 Semua nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia di mana gua akan merangkum sebuah series yang berhubung dengan kekawian dan kesenian karena no kawain no life anjing. Oke gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone bahkan iPod. Bebas. Yang penting bukan speaker agar pada saat gua mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown bahkan diusir dari rumah. Co. Oke kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Duty After School yang dirilis pada tahun 2023. Drakor ini sebanyak 10 episode dan diperankan oleh Yoon So dan beberapa aktor lainnya. Oke langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Enjoy. Di episode 1, dimulai dari kehidupan anak SMA pada umumnya Serta mereka sedang mengerjakan ujian Sudah pasti di antara murid ada yang serius atau pengasal Dan ketika selesai murid yang bernama Kim Chi dan yang ini Jong Kim Chi pun sedang menonton sebuah video akan sebuah bola Karena ternyata di atas langit ada sebuah bola misterius Dan jumlahnya banyak lagi Dan hal itu sudah ada setahun yang lalu Kim Chi yang keluar membuatnya bingung karena orang-orang sedang menatap ke atas langit. Sudah pasti semua orang di dunia ini dibuat terkejut akan bola-bola itu. Tapi sampai sekarang bola itu tidak ada ngapa-ngapain di sana. Santai dulu nggak sih? Itulah kata si bola. Alhasil Jong mengajaknya ke warnet. Namun di saat itu mereka berpapasan dengan murid paling pintar di kelas mereka bernama Yong Hon. Namun Hon tidak menganggapi mereka dan langsung pergi dari sana. Terlihat Hon yang utiwi ke tempat les. Namun di saat itu, ia menonton tentang bola-bola itu juga. Yang dimana si Youtuber memberitahu akan bola-bola itu. Bahwa bola-bola misterius itu tersebar di seluruh dunia kecuali Rusia dan Kutub Utara. Bahkan para tentara memusnahkan bola-bola itu. Namun bola-bola itu malah makin membanyak. Membanyak. Alhasil hal itu dihentikan karena dunia nanti dipenuhi dengan bola-bola itu dan seiring berjalannya waktu mereka mulai menerima bahkan menjadi tren foto akan hal itu dan inilah drakor duty after school yang ternyata Hon tidak jadi pergi ke les melainkan ia bermain game pubek atau babji dan hal itu dilihat oleh Kim Chi dan John awalnya mereka terkejut karena Hon bisa main game juga nggak belajar terus gitu namun Hon kesal dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun alasan membuat John kesal karena Hon sesombong itu. Dan di lain tempat bola pertama pun jatuh dari langit. Sehingga para tentara langsung memeriksanya. Tapi mereka tidak bisa melakukan prosedurnya karena itu bukan tugas mereka. Namun ketika komandan datang ia pun ingin melakukannya sendiri berupa menyerang bola itu. Awalnya tembakan tidak ngefek sama sekali. Sehingga ia menggunakan basoka. Dan ketika akan menembak salah satu tentara bernama John Ho ingin menghentikannya karena firasatnya buruk namun tembakan Basoka sudah terkena alhasil membuat mereka bingung karena tidak ada efek apapun, tapi tiba-tiba <tuk> 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 
4 minggu kemudian atau sebulan kemudian terlihat isi kelas 12 SMA EKE pemeran high like di drakor ini ada Taiman si bau wakil ketua kelas yaitu Yong Sin ketua kelas yang sangat kawaii ini yaitu Yo Jung kumpulan cewek-cewek kawaii kecuali eh uh, kawaii semua ada si Son Yi So Yeon Yo Jo dan John He Wote So Chu Nara si Chulun Eiso Jang So Saingan Hon Yong So Mantap sekali In Hye dan So Yeon Yang mantap ini banyak sekali Jo, tapi harus dikasih tahu satu-satu lagi anjir. Tapi tiba-tiba Taiman menggeplak meja karena ia ngentut di sana. Alhasil semua murid tidak kuat dengan baunya yang mematikan serta mencari pertolongan berupa udara segar. Tidak afdol namanya kalau tidak ada murid berandal di kelas yaitu si Ilha dan Hera. Dan di saat itu Kimchi pun dibuat terpesona akan kekawaian dari Nara dan si Sochul juga ikut juga. Sisa dua murid murid ada Bora dan Hana mereka di sisi murid cewek yang berandal atau bandel lah bahkan si Aisol dijadikan kacung olehnya hingga di saat wali kelasnya datang dan sumpah ini surganya no kawaii no life anjir enak banget gitu ya jadi murid di sana viewnya itu wanita wanita kawaii siapa di sini yang cita citanya satu kelas ceweknya modelan gini semua hayo saya bang dan itu adalah hasil ujian mereka Namun si Ilha benar-benar tidak menyukai Hon Bahkan sampai membulinya Dan ketika guru dipanggil Ilha pun menyuruh Kimchi untuk mendengarkan apa yang diperbincangkan guru Namun sayang belum saja ia mendengar Ia sudah terciduk Yang dimana walinya mengumumkan Kalau penerimaan bergilir dibatalkan Tapi CSAT atau ujian masuk universitas tetap diadakan Namun namun karena semua murid dibuat bingung akan hal itu, walinya pun menghidupkan TV kalau pemerintah Korea Selatan mengumumkan kalau anak kelas 12 akan melakukan pelatihan militer akan bola-bola misterius itu bisa membahayakan mereka. Dan mereka tidak punya pilihan lain. Alhasil membuat semua murid terkejut dan bingung akan hal itu. Bahkan mereka akan mendapatkan poin ekstra di ujian masuk universitas jika ikut pelatihan militer. Sehingga walinya bagi surat persetujuannya bahkan terlihat sedih akan hal itu entah apa yang terjadi namun di saat itu Ilha yang duduk di meja Hon, Hon memintanya untuk pergi dari sana, namun karena Ilha tidak mau, bahkan menggertak Hon, membuat Hon muak dan langsung melawan Ilha sehingga mereka bergelut di sana, masih mending ini gelut kalau di Amerika, langsung bawa tas gitar anjing Alhasil mereka pun menghentikan pertarungan itu Namun di saat itu John melihat para tentara sudah tiba di sana Dan ada Chon Ho di sana Hingga di malam harinya Kim Chi pun menghampiri Hon Dan memberikannya Han San Plus Serta menyarankan untuk berteman Tapi jawaban Hon Ia tidak mau berteman jika orang itu tidak menguntungkannya Semua orang tua murid pun setuju akan hal itu Serta menandatangani suratnya Agar anak mereka melakukan pelatihan militer. Apalagi hal itu dapat poin tambahan untuk ujian masuk universitas. Semua murid pun akan tinggal di sekolah bahkan mereka sudah banyak menyiapkan barang-barang persiapan layaknya sedang rekreasi padahal mereka latihan militer dan yang jadi peleton eke tentara yang mengarahkan mereka adalah si Chon Ho. Kalau selesai mereka belajar, mereka akan latihan. Awalnya Hon ditunjuk sebagai juru tulis dan video untuk dikirim ke orang tua namun Hon tidak mau karena menurutnya hal itu buang-buang waktu Seketika teman-temannya heran akan hal itu Alhasil Kim Chi yang dipilih bahkan ternyata juru tulis dapat 3 poin tambahan Seketika Hon merasa nyesel menolaknya Hingga di saat mereka masuk asrama tentara bernama Won Bi terus dipermainkan di sana Padahal dirinya tentara yang serem dilihat dari tampangnya Chon Ho pun meminta semua murid mengumpulkan barang-barangnya tidak 
tidak penting serta berkumpul untuk mendapatkan senjata api. Namun si Hera cengengesan di sana, alhasil membuat Won Bi kesal, uh, kena tumbuk nangis. Sedangkan para wanita mereka benar-benar banyak sekali membawa barang-barang selayaknya mereka sedang bertamasya. Alhasil tentara wanita bernama Jayong langsung menyita barang-barang mereka yang tidak berguna di sana. Mereka pun berkumpul untuk membagikan senjata sehingga Kim Chi ingin memberikan tugasnya ke Hon agar Hon dapat poin tambahan. Tapi hal itu dihentikan oleh Ilha. Dan ketika dapat si John malah main-main dengan senjata itu selayaknya bocah yang baru dapat mainan. Alhasil ia pun kena omel. Hingga di saat mereka menunggu mereka masih bermain-main. Bahkan Won Bi dibilang ajusi atau paman. Padahal umurnya 21 tahun. Beda 2 tahun dengan mereka. Tapi mereka tetap memanggil si ajusi. Seketika membuatnya kena mental akan hal itu. Is, is, is. Dan hal itu berhasil dilakukan oleh John Ho. Serta memberitahu kalau senjata mereka bisa jadi penyelamat atau pembunuh. Dan meminta mereka untuk benar dalam menggunakan senjata itu. Latihan militer pun mulai dilakukan. Sudah pasti mereka dibuat kesal akan hal itu. Karena mereka benar-benar latihan seperti militer. Apalagi para wanita. Sudah pasti mereka ngeluh, ngeluh, dan ngeluh. Hingga di malam harinya, Ilha yang membawa HP mendapatkan video viral akan tentara yang mengkil hewan di kebun binatang. Alhasil John memberitahu kalau mereka melakukan itu karena perang akan tiba. Jika tidak dikil, maka hewan buas itu akan keluar dan memangsa manusia. Seketika mereka dibuat overthinking akan mereka yang benar-benar akan perang. Namun Taiman bertanya, di mana John tahu? Yang ternyata Ilha tahu dari film animasi. Seketika membuat mereka kesal karena mereka sudah menganggap serius perkataan John. Alhasil Hon yang terganggu karena ia lagi belajar ingin keluar dari sana. Tapi Chon Ho menghentikannya. Apalagi Hon cepu akan Hilha yang bawa HP. Sehingga ia menambahkan tiga poin hukuman. Sudah pas. Pasti membuat Ilha kesal dengan Hon Namun Hon memancing emosi Ilha Sehingga hampir terjadi pergelutan Dan hal itu dihentikan oleh John Ho Dan meminta mereka untuk ikut dengannya Berupa membawakan makanan Namun karena Ilha terus saja nyerocos Membuat Hon kesal dan ingin pergi Seketika pertarungan tak terelakkan lagi Dan hal itu dilihat oleh Kim Chi yang ingin membuang sampah Sehingga ia melerainya Tapi tiba-tiba bola itu jatuh Jatuh di sana Awalnya Ilha ingin mendekatinya Tapi dihentikan oleh Kim Chi Karena hal itu bisa saja berbahaya Namun karena Hon dan Ilha masih saling panas Ilha mendorong Hon ke bola itu Seketika bola itu aktif berupa sebuah alien Bahkan langsung menangkap Hon sembari melilit Hon Sudah pasti mereka dibuat terkejut dan shock akan hal itu Terlihat ketika Kim Chi membuat video untuk keluarga Hon Namun karena Hon tidak ingin mengucapkan sesuatu Suatu ke orang tuanya Ia hanya ingin bermain game bersama Dengan Kim Chi setelah ujian Masuk universitas selesai Dan episode 1 pun Selesai Lanjut episode 2 Di episode 2, dimulai dari bola jatuh di hadapan mereka Bahkan Hon disantap oleh alien itu berupa dililit dan ditelan Sudah pasti mereka berdua shock karena Hon mati di hadapan mereka Apalagi Kim Chi, tapi untungnya Chun Ho datang menyelamatkan Kim Chi Dan bola itu kembali ke bentuk semula Alhasil Chun Ho menelpon atasan akan apa yang terjadi Sudah pasti wali kelas tidak terima akan hal itu Karena Chun Ho pernah ber kata kalau sekolah aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Tapi buktinya korban sudah ada, yaitu si Hon. Murid pintar, jadi bayarannya dikit. Tapi John Ho memintanya untuk merahasiakan hal ini. Apalagi itu perintah dari pimpinan. Serta mereka yang bertanggung jawab atas keselamatan nyawa anak-anak ke depannya. Oleh sebab itu, pelatihan militer ini ada. Kim Chi dan Ilha pun masih syok akan apa yang terjadi. Awalnya John Ho yang ingin berbincang, tapi wali 
sebenarnya yang ingin memberitahu hal itu ke mereka Kalau hal ini bukan kesalahan mereka Ini sebuah kecelakaan Serta meminta mereka untuk menyembunyikan kejadian ini Kalau Hon pulang dan terluka Serta merahasiakannya dari murid-murid yang lain Sehingga mereka akan melakukannya Hingga ketika mereka balik ke asrama Ilha pun menyuruh Kim Chi merahasiakannya Karena Kim Chi bisa saja memberitahu murid yang lain Sedangkan John Ho Ia pun teringat kejadian waktu itu Kalau semua rekannya tewas dan tersisa dirinya saja Dan Ilha ia yang Bali pun benar-benar sikapnya langsung berubah Dan hanya memandang sinis ke Kim Chi Hingga keesokan harinya si Wali pun masih sedih akan kematian Hon Bahkan para murid dibuat terkejut karena suara keras semalam Karena bola yang jatuh Sedangkan para tentara pimpinan pun datang dengan keadaan panik Karena bola mulai berjatuhan Dan meminta mereka untuk segera melatih murid secepat mungkin Karena bola bisa jatuh kapan saja Dan murid harus siap menghadapi hal itu Selesai para murid belajar Mereka pun langsung berlatih dengan sangat keras Dan mereka harus bisa menembak dengan seimbang Diukur dari sebuah batu Jika batu jatuh maka mereka gagal Dan harus mengulang sampai batu tetap santai dulu nggak sih? Belajar pembongkaran senjata dan merakitnya kembali Serta belajar revive temen jika kenok di medan pertempuran Bahkan di saat walinya masuk Ia hanya prihatin dengan Ilha dan Kim Chi Yang masih kepikiran akan kejadian waktu itu Hari demi hari mereka latihan keras Hingga mereka menguasai basicnya dulu Satu demi satu murid berhasil melakukan tembakan Yang batunya santai dulu nggak sih? Serta mereka semua mulai terbiasa akan latihan mereka Hingga di malam harinya Kim Chi pun terbangun Dan sudah melihat ada Ilha di depannya Kalau Ilha tidak percaya dengan Kim Chi Akan ia yang bisa saja membeberkan rahasia Akan Hon Bahkan berniat untuk mengkilnya Alhasil Kim Chi membela diri Berupa kabur dari sana Kim Chi pun berhasil sembunyi dari Ilha Tapi ketika ia akan pergi Tiba-tiba sudah ada alien di depan matanya Eh hey, lari cok Malah diem anjir Untung sekali itu hanyalah sebuah mimpi buruk dari Kim Ji. Bahkan Ilha tidur dan tidak berniat untuk mengkilnya. Alhasil ia pun pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Tapi di saat itu ia melihat Nara yang sedang sendirian di kelas. Kalau Nara lahir di London, jadinya ia salah dalam menulis kata cepat sembuh menjadi melahirkan. Alhasil ketika Nara balik, Kim Ji pun menghapus sedikit agar membentuk kata Hon cepat sembuh. Yang padahal Seharusnya Hon semoga kamu tenang di sana Sembari menangis kepergian Hon Ya karena Hon adalah teman masa kecilnya Tes pembongkaran dan perakitan senjata pun dilakukan Dan waktu mereka selama satu menit Jadi jika gagal diulang sampai berhasil Semua murid berhasil melakukannya Namun karena Esol gagal melakukannya Ia pun disuruh mengulanginya sampai berhasil Bahkan jika Esol tidak berhasil-berhasil Maka mereka semua Semua tidak boleh makan Sampai di sore harinya Esol masih belum berhasil melakukannya Sehingga John Ho memberitahu Tidak ada kata individu Melainkan kita Solidaritas bersama-sama Karena mereka satu tim Serta meyakinkan Esol agar bisa berhasil melakukannya Akhirnya mereka pun dapat makan Tapi sudah pasti Bora dibuat kesalahan Esol Karena Esol mereka semua telat mendapatkan makanan Untungnya Yonsin datang Serta membela Esol agar Bora tidak mengganggunya Bahkan ternyata besok jadwal mereka untuk latihan tembak Hingga keesokan harinya mereka pun pergi untuk melakukan latihan tembak Bahkan wali kelas mereka ikut menemani mereka Dan ketika mereka utiwi terlihat kotanya benar-benar sepi Tidak ada orang sama sekali selayaknya kota mati Yang ternyata bola alien itu jatuh di tengah kota Sampailah mereka di tempat latihan tembak serta menembak sesuai dengan targetnya namun ketika mereka diminta untuk mengambil hasil tembakan mereka kimchi yang bengong dihampiri oleh nara dan bertanya akan pipi kimchi yang merah sehingga nara yang menunjuk merah itu membuat kimchi salting dibuatnya namun hal itu diganggu oleh won bin agar kimchi mengambil hasil tembaknya dan ketika pembagian hasil tembak ternyata nara memiliki tembakan yang sempurna semua tembakannya tepat 
tepat sasaran Bahkan ketika melakukannya sekali lagi Membuat kimchi speechless Akan skill menembak dari Nara yang GG Gaming Dan ketika mereka balik ke sekolah Chonho dibuat terkejut Karena tempatnya tiba-tiba seperti terjadi peperangan di sana Alhasil ia pun mengecek keadaan sekitar Dan meminta mereka untuk stay di sana Tapi Teman mengajak Hera untuk ke toko mencari makanan Dan hal itu dilihat oleh Yongso Teman dan Hera pun sampai di sebuah minimarket Dan terkejut karena sepi Tapi uang dan makanan masih ada di sana Jadi mereka ada stok untuk di asrama nanti Hingga ketika walinya dibuat bingung Karena Teman dan Hera tidak ada di sana Ia pun memberitahu ke tentara untuk mencari mereka Dan karena Yongso mendengarnya tadi Ia pun memberitahu kalau Teman dan Hera pergi ke minimarket Sehingga si wali dan Yojung akan pergi mencarinya Sedangkan Chong Ho dan Won Bi Ia pun memeriksa tempat tersebut Dan menemukan lubang dari si bola alien Namun ketika dicek bola itu Ternyata sudah tidak ada Sedangkan wali dengan Yojung Mereka yang mencari Yojung melihat senjata yang menganggur di sana Dan ingin mengambilnya Tapi ia dibuat shock Karena ada tangannya Alhasil mereka yang mendengar teriakan dari Yojung Langsung menyusul Dan dibuat shock juga akan hal itu Namun si wali dengan nekat Ingin memeriksanya ke dalam Awalnya Kimchi menghentikannya Bahkan memberitahu Kalau Hon meninggal Karena bola itu Ih Malah cepu si anjing Alhasil teman mereka dibuat terkejut Akan hal itu Dan bertanya ke Ilha Akan benarkah perkataan Kimchi Dan betapa terkejutnya wali Karena banyak ada tubuh terpotong-potong Di sana dan an Cir, segor ini kan rakornya bangke Seketika semua alien akan menyerang mereka Dan si wali meminta mereka untuk lari Serta mengambil senjata untuk membasmi si alien Mendengar suara tembakan Chon Ho dan Won Bi pun langsung menyusul mereka Tapi bodohnya si Muri tetap santai dulu gak sih? Hey, malah diem anjir Namun sayang karena kebanyakan rip aim membuat pelurunya habis Dan ya walinya tewas dan si murid masih stay anjir Satu tentara berhasil datang dan membasminya Namun sayang kelapanya memisahkan diri dari tubuhnya Sudah pasti semua murid syok dan berteriak Terutama murid cewek Bahkan mereka berlari memencar bukan barengan Tapi gue dibuat bingung gitu Kok ini kecil-kecil anjing Terus yang di sekolah itu kok segede gaban Ini maksudnya gimana yang di sekolah itu kayak raja atau gimana gitu Sedangkan ini kroconya gitu Ah bingung aku anjing Intinya menegangkan plus kesel aku di sini ini Cok gregetan parah Mereka pun melarikan diri Tepat di saat itu Ilham melihat gadis yang meminta bantuan Namun sayang di belakangnya ada si alien Untungnya datang Chon Ho dan bertanya yang lain gimana Sedangkan di lain tempat salah satu murid Entah itu siapa anjing Bes banyak muridnya bangke Ditarik oleh si alien Uh, kenapa aliennya tidak melompat aja gitu Kenapa isi tarik menari anjing Untungnya datang Won Bin Nara dan Yong Sin pun bareng Jang So dengan Wote bertemu dengan Soyeon dan Yong So Sedangkan En Sol ia sendiri Ais. Hana pun ditangkap oleh si alien Sehingga Bora dan Son Yi ingin membantu Tapi untungnya datang Jayong Sayangnya alien menyerang Jayong Yang membuat tangannya social distancing Atau misah Serta tewas saat itu juga Alah Hasil Hana yang shock berat masuk ke dalam mobil dan mengunci diri Sehingga Bora dan Sony yang ingin masuk tidak bisa karena Hana menguncinya Alhasil ia pun pergi meninggalkan Hana yang pede penting diri anjir John Ho dan Won Bi pun berhasil ketemu Namun karena yang lain belum ketemu ia pun akan mencarinya Bora dan Sony pun terus berlari dan berhasil masuk ke zona aman Namun karena suara bising yang dikeluarkan sangat keras sekali Membuat semua alien pergi ke arah mereka bahkan membuat kacanya hampir pecah Terlihat ketika wali kelas mereka yang menitip pesan ke mereka untuk mengutamakan keselamatan Dan mengakhiri rekamannya Berarti itu rekaman terakhir bersama Bu Wali Dan episode 2 pun selesai Lanjut episode 3 Oh, <laughs>
Di episode 3 dimulai dari Teman dan Hera yang sedang santai menikmati makanan Padahal di luar keadaannya benar-benar keos Hingga di saat ia akan balik Mereka pun dibuat bingung Kau ini apa? Kau tinggal sini ke? Bahkan mereka bercanda dengan alien tersebut Sedangkan tim Jangso Ia yang memeriksa tempatnya Tiba-tiba alien tersebut datang menyerang mereka Hera dan Teman pun ketawa ketiwi akan alien itu Tapi kok bisa cu? Bukannya aliennya agresif Dan langsung menyerang Ini kenapa bisa diajak bercanda Nying. Tapi ya Tiba-tiba alien menyerang Yang membuat mereka panik Dan menghindar dari serangan alien Yang tidak jadi jinak ini Balik ke Jangso Mereka pun masih kewalahan Melawan satu alien Tapi untungnya Yongso berhasil menangkapnya Teman dan Hera pun Masih berusaha menghindarinya Bahkan mereka berhasil Membuat si alien Masuk ke dalam kulkas Yang ternyata Alien tersebut Seketika lemah Bahkan mati di Buatnya. Jadi itulah kelemahan dari si alien berupa dingin seperti sikapnya Oleh sebab itu di Rusia dan kutub utara tidak ada Karena di sana suhunya dingin Sedangkan John Ho, ia yang lagi mencari murid yang lain Tiba-tiba semua alien pergi ke suatu tempat Dan itu tempatnya Bora dan Son Yi Hingga di saat alien hampir membuat kaca keamanan pecah Hal itu berhasil dihentikan oleh John Ho yang datang Namun karena John Ho tidak fokus Membuat alien mendapatkan kesempatan Untuk menyerangnya Untungnya Nara berhasil menembak si alien Mereka semua pun selamat dari serangan alien Dan yang tewas dua tentara Yaitu si Jayong dan lagi satu Yang kepalanya social distancing Dan wali kelas kawaii mereka Sudah pasti semua murid yang melihat Wali kelas kesayangannya tewas di depan mata Mereka dibuat menangis akan hal itu Serta Chan Ho memberitahu Kalau alien itu adalah bola yang jatuh Oleh sebab itu mereka dilatih untuk membasmi alien itu Tapi tiba-tiba terdengar sebuah suara Alhasil mereka mencari suara tersebut dan menggunakan topi sebagai umpan Jadi jika itu alien mereka bisa menembak secara bersamaan Yang ternyata itu adalah si Hera dan Teiman Sehingga Chon Ho meminta mereka untuk tidak menembak Tapi Aesol malah menembaknya Untungnya karena Rip Aim Hera dan Teiman pun tidak terkena tembakan Sehingga John Ho menenangkan Aesol Dan sesampainya mereka di sekolah Membuat murid lain bingung akan kondisi mereka yang benar-benar habis perang Terlihat ketika John Ho yang selamat dari serangan alien pertama Kalau mereka akan melatih anak SMA untuk melawan alien Jika bola alien jatuh makin banyak nantinya Awalnya John Ho tidak setuju karena mereka masih pelajar dan belum dewasa Tapi mereka tidak ada pilihan lain Dan itu juga demi keselamatan anak-anak Nah, murid lain pun masih dibuat kepo akan kondisi kelas itu Sehingga tentara meminta mereka balik ke kelas masing-masing Semua murid pun masih dibuat syok akan apa yang terjadi Bahkan memutuskan untuk pulang tidak peduli mereka tidak ada poin untuk ujian masuk universitas Alhasil John Ho datang dan memberitahu kalau mereka pulang apakah mereka tetap aman Bola bisa saja jatuh ke rumah Anda Anda pikir Anda tidak akan mati karena hal itu? Ha? Serta memberitahu akan latihan mereka nanti Dan meminta mereka untuk siap-siap Tapi mereka masih tetap ingin pulang Alhasil mereka melakukan voting bersama agar bisa pulang Semua mengangkat tangan untuk pulang Kecuali si Yong So Karena ia tidak mau kehilangan poin Sudah pasti Ilha kesal karena Yong So masih mementingkan poin itu Bahkan Son Yi memohon agar Jong So angkat tangan Dan mereka bisa pulang Sumpah kok kesel ya Mereka tuh nggak belajar gitu dari apa yang terjadi Udah tahu. gitu mereka diserang alien mereka nggak berpikir gitu kalau mereka pulang apa bedanya anjing sama-sama diserang alien juga bolanya kan di atas rumah mereka gitu kan ah tidak habis fikir ya nying dan karena semua sepakat untuk pulang mereka pun memberikan petisi ke John Ho sudah pasti John Ho memberitahu kalau di luar berbahaya apalagi orang tua mereka sudah dievakuasi ke tempat yang aman jadi sia-sia mereka balik serta mereka tidak bisa dievakuasi karena mereka Sekarang adalah tentara dan sedang berperang Jadi jangan macam-macam dan bersiaplah untuk latihan Sudah pasti membuat semua murid tidak terima akan hal itu Bahkan ketika
ketika Ilha menenangkan diri ke toilet, Kim Chi datang dan bertanyakan keadaan Ilha. Tapi sudah pasti respon dari Ilha masih kesal dengan keadaannya dan melampiaskannya ke Kim Chi. Dan di malam harinya mereka pun langsung latihan dengan keras lagi karena mereka sudah melihat bukti apa yang terjadi. Jadi seriuslah dalam latihan. Alhasil Yo Jung tidak kuat lagi dan memohon ke Chon Ho agar selesai latihannya. Hingga ketika mereka istirahat sudah pasti mereka mengeluh akan latihan yang kejam sekali untuk mereka. Ya karena belum terbiasa saja sehingga Won Bin yang datang memberikan makanan memberitahu kalau Chon Ho melakukan ini demi keselamatan mereka juga. Dan kalian akan baru merasakan hal itu ketika nanti bahaya datang. Terlihat ketika Chon Ho melihat penelitian dari alien. Cara seperti apa yang ampuh untuk membasminya. Semua senjata sudah dicoba tapi alien itu kebal dalam senjata pemusnah masa. Dan hanya amunisi uranium yang berhasil membasminya. Tapi sialnya stok mereka terbatas. Para murid pun berkumpul untuk berdiskusi bagaimana jika mereka berbohong akan orang tua mereka yang dipindahkan ke tempat evakuasi. Serta meminta salah satu murid untuk memeriksanya dan karena rumah Kim Chi dekat dengan sekolah ialah yang diutus untuk pergi tapi ia tidak sendiri ia akan pergi bersama dengan Jang So, Yong Sin serta John mereka pun akan pergi lewat jendela WC awalnya Jang So berhasil keluar tapi ia hampir terjatuh Yong Sin dan Kim Chi pun sudah pasti berhasil juga karena nggak berat tapi John keluar aja ia kesulitan sabar brother mereka pun berhasil turun dan mencari jalan sembunyi-sembunyi dari para tentara. Namun sialnya, John tidak sengaja menyenggol meja. Alhasil mereka akan terciduk yang ternyata alasan John ikut karena ia akan dijadikan umpan. Yang membuat Won Bin terkejut karena ada John di sana. Alhasil, John langsung menggunakan rencananya berupa kabur dari sana sebagai pengalihan isu. Namun sayang, baru saja ia akan utiwi, John sudah tertangkap. Is, is, is. Awalnya John memberitahu kalau mereka harus kabur dengan kode gerakan mulut namun mereka malah dibuat bingung ngomong apa kue cok dan hal itu dilihat oleh Won Bin dan tahu kalau John meminta mereka untuk lari, seketika mereka ngeh dan langsung kabur dari sana namun sayang tentara lain juga mengejar mereka sehingga mereka hanya muter-muter di sana bahkan malah berlari ke tempat Chon Ho berada, sudah pasti mereka satu kelas dihukum akan hal itu dan memberitahu Tahu kalau ada dari mereka yang diam-diam mau keluar lagi Mereka akan dicap pengkhianat Bahkan langsung ditembak di tempat Alhasil mereka semua pun dibuat bingung Cara apa lagi agar mereka bisa pulang Dan mereka menemukan ide berupa menyebar fakta Akan alien tersebut ke seluruh murid Agar mereka bisa bersama-sama pulang dari sana Seketika semua murid langsung bersama-sama ingin pulang Namun hal itu dihadang oleh para tentara Yang membuat komandan kesal dan menembak tembak makanya ke atas. Alhasil Chon Ho pun datang dan membantu tentara yang lain agar murid balik ke kelas mereka. Tapi tiba-tiba Ya, bola jatuh tepat di hadapan mereka. Um, mamam anjing, pulanglah, pulanglah, ayo pulang. Katanya mau pulang. Sudah pasti para tentara langsung bersiap-siap akan serangan dari alien. Dan itu alien yang kecil. Cil, alhasil Chon Ho meminta mereka semua untuk cepat balik ke asrama. Tapi tahu nggak apa yang sangat-sangat menyesalkan di sini? Ya, mereka diam saja. Hei, lari, Cho. Kan Anda sudah tahu kenapa masih stay anjir. Ah, seketika keadaan benar-benar keos sekali di sana. Apalagi murid wanita yang heboh, teriak mulu. Dan bukan hanya satu yang jatuh, tapi satu demi satu bola jatuh ke arah mereka. Setara jurusnya Madara Anjing Dan si komandan yang serakah ini Langsung ingin kabur dari sana Namun Zayang Karena serakah Ia pun langsung kena karmanya saat itu juga Alien pun menyerang semua murid yang ada Tapi sudah pasti Murid yang bukan tokoh utama Tewas semua Sedangkan murid yang jadi tokoh utama Selamat semua
Hingga di saat Won Bin datang menyelamatkan Wote, tiba-tiba alien menarik Wote dan membuat Wote terbunuh saat itu. Seketika Sochul yang melihatnya ingin menyelamatkannya, namun sayang Wote tidak terselamatkan dan meminta Sochul untuk lari dari sana. Alhasil membuat Won Bin sedih karena salah satu muridnya tewas di sana. Nara pun berhasil mendapatkan senjata bahkan ia benar-benar jago dalam menembak. Para murid pun berhasil masuk ke dalam sekolah tapi tiba-tiba Untungnya Jang so berhasil masuk bersama dengan Soyon. Sayangnya Soyon luka di perutnya serta mereka langsung menutup pintunya. Anjir kios parah cok menegangkan sekali. Semua murid pun berhasil selamat kecuali Wote. Singa Chonho langsung meminta mereka mengambil senjata dan kabur dari sana. Mereka pun dengan cepat bersiap-siap dan menggunakan alat tempur mereka serta langsung membagikan peluru untuk keselamatan diri. Mereka pun akan kabur dari sana. Di Mulai dari Chon Ho dan Won Bi Dibantu dengan Nara dan Jang So Yang berjaga di belakang Hingga ketika mereka berhasil membuka jalan Semua murid langsung diminta berlari Secepat mungkin ke dalam mobil Tapi si Son Yi yang melihat Keadaannya benar-benar setara Dengan kiamat malah menjatuhkan Senjata tidak ingin pergi dan Ingin bertemu dengan ibunya Hei Cho kenapa isi sempet-sempetnya Seperti ini anjing Sudah pasti mereka dimut kesal Dan meminta Son Yi untuk cepat masuk Woy. Hey Sol pun tidak bisa menembak senjatanya Sehingga ia diminta untuk cepat naik saja In Ye yang akan naik Ia tidak sengaja keseleo dan jatuh dari sana hmm, anjing. Mobil pertama berhasil jalan Sehingga Won Bi akan pergi dengan mobil kedua Namun karena Chon Ho tidak ngeh Kalau salah satu muridnya tertinggal In Ye yang berusaha sekuat tenaga menyusul mereka Namun sayang Ia sudah diserang oleh alien dan tewas saat itu juga Sudah Pasti membuat teman-teman mereka shock Apalagi Chon Ho yang nge Kalau muridnya ada yang tewas Sehingga ia yang awalnya berhenti Hal itu dihentikan oleh Won Bin Karena jika Chon Ho sampai nekat turun Maka anak-anak yang lain bisa tewas juga Sudah pasti membuat Chon Ho sedih Karena ia gagal melindungi muridnya Dan mau tidak mau Mereka pun melanjutkan perjalanan Sekolah benar-benar sudah diambil oleh para alien Bahkan seluruh kota Dan episode Episode 3 pun selesai. Ha, wanjir seru parah, cuk. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama Duty After School episode 1, 2, dan 3. Seru parah. Anjing menegangkan sekali, apalagi gua masih dibuat kesel gitu, udah tahu bahaya, masih aja ingin pulang, apalagi Son Yi yang isinya drama, aku ingin bertemu Mama, emang anjing banget, wah seru sekali, cok dan ini adalah drakor terakhir sebagai voting nantinya, tapi gua akan kelarin cross landing on you dulu, baru gua akan melanjutkan part selanjutnya, oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya, jangan lupa untuk klik subscribe. Subscribe dan lonceng di sebelahnya Klik like sebanyak-banyaknya Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Oke nama gua Trisna dan gua Pamir undur diri Salam penikmat kawaii Goodbye